Ursee. Cool, macht Spaß. Mehr davon, Usa. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns, mit Neuland Stories. Es wird Frühling. Verrückt, ey. Wir sind gerade ein paar Kilometer aus Phoenix rausgefahren in Arizona und hier an der Straße haben sich die Autos aufgereiht und jetzt wissen wir auch warum, weil hier ein Blumenmeer ist und in dem Blumenmeer ähm, tummeln sich wilde Pferde. Und also ja, es ist da ein Zaun, aber einfach damit sie nicht auf die Straße kommen, ähm, aber in die andere Richtung bewegen die sich einfach frei und wild herum. Das ist richtig schön. Es ist Frühling und es wird warm und mega. Einfach mitten in der Wüste. Scheinbar kommen die Pferde hier normalerweise gar nicht so dicht dran, aber weil es hier wohl in den letzten Monaten so viel geregnet hat, sieht es hier einfach so aus, wie es hier gerade aussieht. Und die Fläche hier ist riesig und alles grün, mitten in der Wüste gefühlt. Crazy. Und die gelben Blumen, wen es interessiert, sind California Poppies. Das haben wir rausgefunden mit einer App called Seek und die App haben nicht wir, sondern Freunde von uns, Jamie und Lisa. Mit denen sind wir die nächsten Tage unterwegs. Hi! Das haben wir so nicht erwartet. Wir sind jetzt durch drei unterschiedliche Landschaften innerhalb von zwei Stunden ähm, gefahren. Wir hatten es mega die Frühlingslandschaft mit Blumen und Grün. Dann sind wir durch so einen Pinienwald gefahren und ähm, am Ende sind wir durch so tiefen Schnee gefahren. Das haben wir auf jeden Fall gar nicht mehr erwartet. Ähm, wir waren aber auf 5000 Fuß hoch. Also, ich sag nochmal, wie, wie hoch? 1800 Meter. 1800 Meter oder so. Also, ja, irgendwie. Ach, das macht Spaß. USA Roadtrips machen einfach Spaß. Wir fahren, unser Ziel heute ist der Petrified äh, Forest National Park. Da waren wir selbst wir grade, auch noch nicht hin. Und wir fahren gerade, dass wir Basti, dass ich das die ganze Zeit sage, auf der Route 66 ein Stück. <lacht> Wir tauschen Groot ein. <lacht> In einen kleinen Retro-Camper. Der ist so süß. Aber ich glaube. Wollen wir noch einen Beiwagen für Peps? Ja. Aber eigentlich sind wir nicht wegen dem Camper hier, weil wir haben angehalten wegen diesen Wigwams hier. Das sind diese traditionellen Tipis. Ähm, hier sind sie aus Zement, glaube ich, gebaut. Ich glaube, das ist nicht der Originalursprung, aber. Ähm, ja, das ist ein kleines Hotel, wo man hier drin schlafen kann und kostet aber 105 Dollar die Nacht deswegen. Sollte Batman jemals wieder ein Batmobil brauchen? Hier gibt's eins.
Also wir sind jetzt im Petrified Forest National Park und am Anfang konnte ich mir überhaupt nichts drunter vorstellen, was das sein soll und was, warum das ein Nationalpark ist und was Petrified Forest bedeutet und wir wissen es auch immer noch nicht genau, aber laut den Beschreibungen ist vor Millionen von Jahren hier dieses Holz angeschwemmt worden. Ähm, dann ist es ausgetrocknet und wurde von Stein und Geröll überlagert und es hat sich dann aufgesaugt mit den Mineralien und ist quasi selbst zu einem Fossil geworden, also zu Stein, zu Kristallen, wenn ich das jetzt richtig erkläre. Wir haben aber immer noch nicht herausgefunden, was das deutsche Wort für Petrified ist. Äh, wir blenden das aber mal ein. Und es sieht so genial aus. Die Stämme haben alle bunte Farben und sind hart wie Kristalle, wie, wie Stein. Das ist so, das ist richtig, der, der Nationalpark hat uns so richtig überrascht. Das ist richtig cool. Man könnte meinen, das sind alles Steine, die hier liegen in der Landschaft, aber es ist halt einfach, es sind alles Baumstämme und von riesigen zu schon zersetzten kleinen Kristallen ist alles mit dabei. Und es war halt alles mal Holz. Aber es sieht aus wie ein Kristall, es ist so verrückt. waren natürlich nicht die ersten, die diese Region entdeckt haben. Ähm, hier haben vor über 1000 Jahren schon Menschen gelebt und sich aus diesen Petrified Wood Häuser gebaut und das ist ziemlich beeindruckend. Vor allem ist es auch irgendwie im Nirgendwo und auf dem Schild vorne steht die Frage, wie kommt man hier wohl zu den Dingen, die man zum Überleben braucht? Weil hier ist absolut gar nichts außer diesem Petrified Forest. Das ist crazy. Das war ein schöner erster Start hier im Petrified Forest National Park. Ähm, wir müssen jetzt wieder aus dem Park rausfahren, weil wir doch ziemlich spät angekommen sind hier äh, und werden dann morgen noch mal hier eine kleine Wanderung machen, bevor es dann weiter Richtung New Mexico geht. Good morning, Sunshines! Die Sonne ist draußen und es ist Gott sei Dank wieder warm. Heute Nacht hatten wir wirklich bis zu 0 Grad, also es war wirklich affig kalt. Ähm, haben uns jetzt vorne in der Fahrerkabine aufgewärmt in der Sonne. Jamie kam vorbei, hat sich ein bisschen Bananenbrot gemopst, das wir schon gebacken haben. Wir haben uns quasi geduscht. Sprich in Form von Haare waschen. Ihr seht, wir waren schon sehr produktiv heute. Der Kaffee ist auch bereit. Ähm, wir packen jetzt nochmal alles zusammen und dann fahren wir nochmal in den Petrified Forest National Park ähm, und gucken uns noch die Painted Desert Rim an. Unterwegs Richtung Nationalpark und Größeres Land bedeutet natürlich auch, dass wir wieder größere Gefährte sehen. Ähm, und jetzt ist gerade einfach mal wieder ein riesen Momo in der Größe eines Reise Reisebusses an uns vorbeigefahren und der zieht einfach mal einen Pickup hinter sich her. Warum denn nicht? Für den kleinen Sonntagsausflug zum das kleine Örtchen. Ich war noch darauf, dass mal so ein kleiner Ducato hinterhergezogen wird. So für die, für die kürzeren Ausflüge. Auf in den Sturm. Happy Cup.
Sie sind nicht vorenthalten. Sie haben ja aus der Ferne schon gewunken. Hier sind Jamie und Lisa. Hallo. Jamie und Lisa. No, Jamie und Lisa. <lacht> Keine Ahnung, ob ihr diese Weite hier hinter uns und wie tief das ist überhaupt irgendwie in dem Video sehen könnt. Aber hier ist es einfach crazy. Und es sind immer noch Dinosaurier da. Also nicht da, in meinem Kopf sind sie da. Aber nicht wirklich. Die sind nicht nur hier da. <lacht> Die letzten 1,6 Kilometer, die wir da gelaufen sind, sind wir auf 6 bis 16 Millionen oder 6 bis 12 Millionen? 20. 20. 6 bis 20 Millionen Jahre alte Vulkangestein. Crazy! Und das unten drunter ist über 200 Millionen Jahre alt. Das irgendwie fühlt sich das so surreal an. Das cool, macht Spaß. Mehr davon, Usa. Wir sind am Endpunkt angekommen von der kleinen Wanderung. Vom Visitor Center sind wir gestartet und jetzt sind wir am... Gift Shop. Gift Shop. <lacht> Painted Rim ähm, Inn heißt das. Es ist ein kleines Hotel. Hier kann man auch übernachten. Ähm, wir gehen jetzt einfach mal kurz rein und gucken, vielleicht können wir einen Kaffee trinken oder so. Ähm, und dann machen wir uns auf den Rückweg durch den Wind. Hallo ihr Lieben, guten Morgen können wir schon fast nicht mehr sagen, denn wir haben schon kurz vor Mittag und wir sind schon unterwegs und wollen Strecke machen. Wir fahren hier durch die Weiten von New Mexico. Ähm, die Landschaft sieht einfach nur irgendwie gigantisch aus. Ähm, und das Krasse ist, wir sind einfach auf 6000 Fuß Elevation, also über 1800 oder knapp 2000 Höhenmeter, sag mal, eigentlich Höhenmeter? Ja, ne? Ja. Und vor uns ist der Mount Taylor. Ähm, wir sind auf dem Weg Richtung Albuquerque. Ähm, und der ist einfach 11.000 Fuß hoch. Und das sind so ungefähr, ja, so knapp 3.400 Meter. Und es sieht einfach aus wie so ein kleiner Hügel, was irgendwie völlig verrückt ist. Aber auch schneebedeckt, mitten in der Wiesenlandschaft. Abgefahren. von der Interstate runtergefahren, denn hier parallel zu der, dem großen Highway ähm, verläuft die historische Route 66 ähm, und hier geht es auch durch so ein paar kleine Orte durch, deswegen dachten wir, nutzen wir mal die Chance und äh, fahren einfach mal ein bisschen Route 66. Ach so, und das schlagende Argument für Jamie und Basti war, dass es hier eine Brewery gibt. <lacht> Bestimmt eine besondere. Bestimmt eine besondere Brauerei. Außerdem fahre ich immer alles lieber als Autobahn, Highway, Interstate und wie diese ganzen großen Straßen alle heißen. Lieber ein bisschen Umweg in Kauf nehmen, durch kleinere Städte und Dörfchen fahren, ein bisschen was zu gucken haben. 
Es ist viel, viel schöner und angenehmer. Erlaubt. Cool. It's another restless night. I can't stop dreaming of you. Always got me in a spin. Yeah, you never make me blue. Thinking about the way you walk. The way you call my name Another restless night And you're the one to blame It always makes me sad To say goodbye at the end of the night But y'all be on my mind Way past the morning light That's alright Another restless night Just dreaming about those things you do Another restless night Another cause by you It always makes me sad like to say goodbye at the end of the night. But y'all be on my mind way past the morning light. That's alright, another restless oh, night. Oh, come Just on. dreaming about those <laughs> things you do. Oh, another restless night, another cause by you. You're the only one to ever make me feel this way. <laughs> Just dreaming about those things you do. Another restless night, another cause by you. Das war ein mega Wachsenstoff. Es hat richtig Spaß gemacht. Und die Brewery ist auch veteran owned. Das heißt, Kriegsveteranen ähm, haben das hier aufgebaut und natürlich mega cool zu sehen, dass sie sich rehabilitieren und ein Business aufmachen. Und er war einfach mega nett, das Bier war lecker, man hat Spiele. Es kann weitergehen. Guten Morgen. Wir haben uns gerade ein Müsli gemacht. Wir mussten nämlich gefrorene Sachen aufbrauchen, weil unsere Gefrito irgendwie nicht mehr richtig tut. Vielleicht ist sie auch gesund. Etwas überladen. Ähm, haben uns einen Kaffee gemacht und wandern jetzt einmal rüber in den Nachbarvan und frühstücken da und dann ähm, geht es in die Stadt. Die Sonne ist draußen, aber lasst euch nicht täuschen, Freunde, es ist eiskalt. Ich habe gerade meine äh, Winter- oder meine Übergangsschuhe. Ja, Übergangsschuhe. <lacht> meine so Boots rausgeholt. Übergangsschuhe mit. Weil es so kalt ist. Und jetzt fahren wir in die Old Town. Wir sind in der Altstadt, in der Old Town von Albuquerque angekommen. Wir laufen jetzt hier ein bisschen durch, gucken uns das an. Das sieht jetzt schon echt ziemlich cool aus. Haben aber gerade irgendwie den Fact äh, bekommen, hat Jamie uns gerade erzählt, dass Albuquerque wohl die fünf unsicherste Stadt der Staaten ist. Naja, schauen wir mal.
have on the menu? Yeah. Chicken. And more chicken. And a lot of chicken. Die Sonne tut gerade richtig gut. Schlendert noch ein bisschen durch die Altstadt hier in Albuquerque. Es ähm, ist ein richtig süßes Städtchen. Jetzt haben auch mittlerweile alle Geschäfte geöffnet. Also es empfiehlt sich hier eher ein bisschen später äh, am Vormittag zu kommen, weil die Öffnungszeiten sind so, wie wir lustig sind. <lacht> ähm, aber ja, es macht richtig Spaß und wir gehen jetzt noch ein Stück weiter. Hier gibt es einfach so viele kleine Shops zum Rumschlendern, das ist Wahnsinn, aber irgendwie alle sehr individuell und ja, von den Besitzern selbst gestaltet, richtig süß. Und direkt geht's in den nächsten Land. Ich finde es zu doof. <lacht> ich krieg's nicht hin. Ich glaube, so langsam drehe ich durch, aber das liegt wohl an den Höhenmetern, weil Albuquerque liegt auch 5300 Fuß über dem Meeresspiegel. Das heißt knapp 2000 Meter. Albuquerque ist nicht nur eine sehr süße kleine Stadt mit sehr vielen äh, kleinen Geschenkshops, die aber alle irgendwie so ein bisschen den Charme haben. Es wirkt nicht so überkrass touristisch, aber es... Aber ein bisschen schon. Ein bisschen schon, aber sehr, auf eine sehr charmante Art und Weise. Es ist auch die älteste Stadt im Landesinneren der USA. Also hier haben sich, nachdem die Küstenregionen besiedelt wurden, die ersten spanischen Kolonialherren ins Landesinnere gewagt. Ähm, ja, man hat irgendwie sehr viele Einflüsse von Ureinwohnern und ja, diese ganzen Lehmhaus, ähm, Lehmhaus Buildings wollte ich sagen, Lehmhaushäuser. Lehmhäuser. <lacht> Lehmhäuser. Ja, es ist irgendwie, ist irgendwie mehr als nur der Schauplatz von Breaking Bad, falls das dem einen oder anderen was sagt. Das ist eine richtig süße kleine Entspannstadt. Apropos älteste Stadt im Landesinneren, sie feiert dieses Jahr ihren 317. Geburtstag, um auch mal Zahlen dazu zu benennen. So teuer, aber bei beiden Sachen, bei der Pizza 
Die ist so lecker, unglaublich. Ich habe gerade ein, ein Bier von Jamie ausgegeben bekommen. Ich muss, ich muss sagen, es ist das beste Bier, was ich bisher getrunken habe. So gut. In der Stadt von Breaking Bad muss man natürlich eine Pizza essen. Ähm, ich weiß nicht, ob ihr erlaubt sind, das einzublenden, aber ich meine, wir sind in der Stadt der fliegenden Pizza. Irgendwie haben wir gerade schon gesagt, irgendwie haben wir Albuquerque so ein bisschen runtergekommen uns vorgestellt und ein bisschen, ja, nicht so gepflegt, aber es ist alles super sauber und es gibt hier so Marketplaces mit Essen und die Altstadt war super cute und ja, es macht irgendwie richtig Spaß hier. Es war überraschend für uns alle und wir sehen uns nächste Woche wieder. Ich mache jetzt einfach mal überraschenderweise ein Outro, was sie zieht die Augenbrauen hoch. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen, mit uns nach New Mexico zu kommen. Wenn ja, gebt dem Video einen Daumen nach oben. Macht, packt uns ein support hats in die Kommentare. Das unterstützt unseren Kanal. Und abonnieren natürlich nicht vergessen. Ist doch ganz klar, wie das noch nicht gemacht habt. Danke! Ende.